नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है ये विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा स्टूडेंट अगर हम इसमें ये देखें यहाँ पर ये स्लिट है इधर ये स्क्रीन है और इधर ये आपकी ए बी है ये लेंस हमने रखा ताकि वे फ्रंट्स क्या हो जाए प्लेन इट इज मेड टू इंसिडेंट ऑन इट एंड हेयर ऑन द स्क्रीन दिस लेंस इज प्लेस्ड एल टू दिस इज एल वन दिस इज एल टू एंड एट द सेंटर द फर्स्ट ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड राइट ये सेंट्रल ब्राइट बैंड होगा और इसके बाद ये आपके ऑल्टरनेट क्या बनते जाएंगे बैंड्स बनेंगे विद द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी तो अगर हम बात करें विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इट इज द सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है यू कैन से विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इट इज द सेपरेशन बिटवीन सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है तो अब यहाँ के कंडीशन क्या है ए साइन थीटा इज इक फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन क्या थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा कंडीशन फोर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कितना होगा ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा तो साइन थीटा इक्वल टू लेमडा पॉन ए अगर ये डिस्टेंस डी है ठीक है और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया एक्स दिस इज द पॉइंट पी ठीक तो अब हम यहाँ से टेंजेंट थीटा अगर निकालें टेंजेंट थीटा इज एक्स अपॉन डी परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्स अपॉन डी ठीक तो हमारा जो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगी दिस इज टू एक्स विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज टू एक्स तो इक्वेट करो फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल देर फोर थीटा बिकम्स इक्वल टू लेमडा बाई ए एंड थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी राइट तो लेमडा अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी तो एक्स कितना हो गया लेमडा इन टू डी डिवाइड बाई ए तो एक्स कितना डिस्टेंस आ गया लेमडा इन टू डी डिवाइड बाई ए सो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी आ जाएगी विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज टू एक्स दिस इज टू लेमडा इन टू कैपिटल डी डिवाइड बाई Now, <coughs> if I will say in approximation, अगर हम ये कहते हैं कि ये लेंस इस स्लिट के बहुत क्लोज है तो स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दी फोकस पॉइंट तो हम डी को फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस भी लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा टू लेमडा एफ डिवाइड बाई ए अगर मैं कहूँ इसमें एंगुलर विथ वॉट इज द एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज प्लस माइनस लेमडा बाय ए ये होगी आपकी थीटा लेमडा बाय ए प्लस साइन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड नेगेटिव साइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नो आफ्टर दिस वी हैव इफ वी रिप्लेस ये सिंपल वही है कि इफ वी रिप्लेस दिस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बाय व्हाइट लाइट तो क्या होगा द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज व्हाइट इन कलर एंड द रिमेनिंग बैंड आर कलरफुल You can note down it by yourself. Next is, next is, we can say difference between interference and diffraction. <coughs> interference and diffraction. So, if we talk about the first point, interference is formed due to the superposition of waves coming from two coherent sources. Here, we do interference, and here, what do we do? We do diffraction. so it is formed due to the superposition of waves position of waves from two coherent sources from two coherent sources aur ye kya hota hai it is formed due to superposition of superposition of wavelets coming from coming from single <coughs> single source यहाँ two sources चाहिए यहाँ single source चाहिए फिर इसमें all the bright fringes are of all the bright fringes are of same intensity सबकी intensity क्या थी same 
लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपके जो सेकेंडरी मैक्सिमा के बैंड्स की इंटेंसिटी क्या होती जा रही थी ब्राइट बैंड्स की इंटेंसिटी डिक्रीज इंटेंस ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी बट यहाँ पर ऑल द ब्राइट ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमा आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है डिक्रीज ठीक है अब विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में ऑल मे और मे नॉट बी इक्वल विथ ऑफ फ्रिंजेस इज मे और मे नॉट बी इक्वल क्योंकि इसमें फ्रिंज विथ क्या थी लेमडा इन टू डी डिवाइड बाई डी इसमें जो विथ ऑफ बैंड होगी यहां विथ ऑफ डिफ्रेक्शन बैंड इज ऑलवेज अन इक्वल विथ ऑफ डिफ्रेक्शन बैंड इज ऑलवेज अन इक्वल ठीक है अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है विथ वाला हो गया दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जनरली जीरो राइट तो इसमें इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा क्या होती है मिनिमा इज जीरो सो अ गुड कंट्रास्ट इज फॉर्म्ड बिटवीन ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज बल्कि इसमें क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज नॉट जीरो सो गुड कंट्रास्ट इज नॉट देयर गुड कंट्रास्ट इज नॉट देयर नाउ दिस दीज आर दी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन आफ्टर दिस वी हैव फ्रेजनल डिस्टेंस स्टूडेंट्स फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है फ्रेजनल डिस्टेंस इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट अ बीम ऑफ लाइट इट इज द मिनिमम डिस्टेंस that a beam of light can travel without any deviation without any deviation a beam of light can travel without any deviation बगैर deviation के आपका जितना तो हम ये कहते हैं कि ये अगर single slit है ये source है यहाँ पर आपकी जो rays है after diffraction जो यहाँ स्क्रीन है स्क्रीन पर डेविएशन नहीं होगा यानी इसका मतलब क्या है ये जो डिस्टेंस है आपका d, ये d इक्वल टू जेड एफ तब होगा जब x जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाए a के विथ ऑफ दिसलेट के ठीक है ये आपकी सेंट्रल मैक्सिमा यानी ये सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा इसके बाद आपको जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेंडिंग नहीं होगी लाइट फॉलोज द स्ट्रेट लाइन पाथ तो हमने यहाँ पर लिखा था ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा इन टू ए लेमडा तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा पोन ए राइट अब टी इज इक्वल टू जेड एफ है तो टेंजेंट थीटा क्या था दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय डी था अब यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड एफ तो अगर हम यहाँ से इक्वेट करें इन दोनों को तो एक्स डिवाइड बाय जेड एफ इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय ए और एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए ए के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए ए के तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय लेमडा इज इक्वल टू सेट एफ तो फेजनल डिस्टेंस कितना आ गया ए स्क्वायर बाय लेमडा स्टूडेंट सिर्फ आपने इसमें ये करना है कि इसमें लाइट का डेविएशन नहीं हुआ मींस इसमें इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल विदाउट एनी डेविएशन बेंडिंग नहीं हुई बेंडिंग होने का मतलब तो कौन सा पैटर्न आ गया डिफ्रेक्शन जब डेविएशन हुई ही नहीं तो आपका सिर्फ क्या बना सेंट्रल मैक्सिमा और <coughs> सिर्फ आपको इंटेस्टी ऑफ लाइट यहाँ नजर आएगी और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा एक्स इक्वल टू ए और ये फ्रेजनल डिस्टेंस है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन ए और टेंजेंट थीटा एक्स अपॉन डी दोनों को इक्वेट कर दो एक्स अपॉन जेड एफ और एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए ए की तो यहाँ से जेड एफ किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर बाय लेमडा और इस फ्रेजनल डिस्टेंस को हम ये भी बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस अप टू विच द रे ऑप्टिक्स इज वैलिड क्योंकि बेंडिंग नहीं हो रही फ्रेजनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड ठीक अगर हम कहें कि आई का एपर्चर कैलकुलेट द एवरेज फ्रेजनल वेव लेंथ 
फेजनल डिस्टेंस फॉर द फाइंड फेजनल डिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ ह्यूमन आई फोर वेवलेंथ लैमडा इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रॉन तो जेड एफ इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर बाय लैमडा जो आई का पर्चर होता है दैट इज वन मिलीमीटर आई का पर्चर टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री सिक्स थाउजेंड इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस टेन कितना आ जाएगा टेन टू दी पावर माइनस सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस सेवन इसको सॉल्व करोगे आएगा टेन बाय सिक्स इट इज वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर यानी इतने डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है और आफ्टर दैट दे विल बी पेंटिंग ओके स्टूडेंट थैंक यू इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट इट्स न्यूमेरिकल थैंक यू